এখানে আছে সৌরভ আচ্ছা তোমার নামটা কি যেন ভাইয়া মেহরাজ আর আমি এফ এস ফয়সাল এফ এস ফয়সাল আজকে এফ এস ফয়সালের একটা ইন্টারভিউ নিব সে এখানে স্টুডেন্ট এরা সবাই স্টুডেন্ট তো এফ এস ফয়সালের একটা ইন্টারভিউ নিব সে কি ভাবে আসলো এবং কি সাবজেক্টে আসলো কোন ইউনিভার্সিটিতে আসে এবং সে কি কাজ করে এবং কত টাকা পায় এবং স্টুডেন্টরা আসলে কি জাতীয় কাজ এখানে আমাদের সব বাঙালি ভাইয়েরা আছে এখন এক একজনের আগে পরিচয় নেই সাইফুল ভাই সাইফুল ইসলাম ফারুক ভাই আপনার পরিচয়টা দেন জি আমি সাইফুল ইসলাম ফারুক আমি আমি সাইফুল ইসলাম ফারুক এখানে একটা ফুড ডেলিভারি কোম্পানি চালাচ্ছি আচ্ছা আপনার আন্ডারে কতজন কাজ করে আলহামদুলিল্লাহ এখন দশ জন কাজ করে আরো লোকজন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে ইচ্ছা আছে ইচ্ছা আছে আপনাকে তৌফিক দাক আল্লাহ এরপরে নেক্সট আমি মেহরাজ হোসেন ইশাদ রোমানি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সাবজেক্টে ব্যাচেলর প্রোগ্রামে আছি ভাই ইংলিশ মিডিয়াম ইয়া ভাই ইংলিশ মিডিয়াম কত দিন হলো আমি আসছি পাঁচ মাস হলো পাঁচ মাস হলো আচ্ছা আইএলটিএস লাগছিল তোমার না আমার আইএলটিএস ছিল না কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ইংলিশ এক্সাম নিছিল ওইটাতে পাশ করার পর তারপর আবার ব্রিটিশ কাউন্সিল একটা এক্সাম দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে ওইটার সার্টিফিকেট দিয়ে এম্বাসি পেশ করছি তুমি কি নিজে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সাজাত হোসেন আমি রোমানি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স ফর ইকোনমিক্স নিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট করতেছি এবং আমি ইংলিশ মিডিয়ামে আমার এই ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য আমার ইউনিভার্সিটি এবং এই অক্সফোর্ড এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট ছিল ওই টেস্টটা দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে এম্বাসি পেশ করা বিচার পাইছি আর কি কারোর মাধ্যমে না নিজে নিজে হ্যাঁ আমি একটা ডাকার একটা এজেন্সির মাধ্যমে আসছিলাম হ্যালো সাইফুল ভাই আমি সৌরভ আমি ইউনিভার্সিটি বোকারিস্টে পড়ি আমার হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজিটাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড আমার ফ্যাকাল্টি হচ্ছে জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন সায়েন্স আমার হচ্ছে মেইন কোর্স দুই বছরের মাস্টার্স তুমি কি নিজে নিজে সিস্টেম করে আসছো হ্যাঁ আমি নিজে নিজে সবকিছু করে আসছি ওয়াও মানে কোনো কঠিন না না প্রসেসটা খুবই সহজ জাস্ট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকে তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো দেখতে হবে যে কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ীগুলো আপনি ডকুমেন্টসগুলো রেডি করে ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে আইএলটিএস আছে আমার আইএলটিস নেই আমার চার বছরের ইংলিশ কোর্স ছিল থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ ফয়সাল সর্দার আমি ইউনিভার্সিটি অফ বুখারেস্টে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে আসি আমার সাবজেক্ট হচ্ছে হলো বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর আমি এখানে বুখারেস্টে আসি এখন সাত মাস হচ্ছে আমার সময় সাত মাস জি আচ্ছা আচ্ছা তোমার আইএল টেস্ট লাগছিল না আমি যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম আসছি এর জন্য আমার কোনো আইএলস মানে আইএলস বা কোনো ইংলিশ সার্টিফিকেট দরকার হয় নাই তুমি একা একা প্রসেস করছো না আমি হচ্ছে হলো আমাদের গ্রুপের আশিক ভাই ছিল আশিক ভাইকে দিয়ে আমার ফাইলটা প্রসেসিং করাইছিলাম কেমন টাকা লাগছে এখানে বেশি টাকা লাগে না খুবই কম লাগে যদি নিজে নিজে করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের টিউশন ফির উপর ডিপেন্ড করে সাধারণত সাড়ে পাঁচশো লাখের মধ্যে হয়ে যায় তো আমারও আর কি এরকমই খরচ গেছে সব চার্জ মিলাই এবং ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি বা যে একটা আমার কাজটা যে প্রসেসিং করে দিবে ফাইলটা তার চার সহ এ টু জেড সব কিছু মিলাই যেমন আমার পাঁচ ছ লাখ সত্তরের মধ্যে সব কিছু হয়ে যায় আচ্ছা এবার তোমার কাছে আমি আবার আসতে এসেছি আর পরের পার্সনের আগে পরিচয়টা নেই তারপর তোমার কাছে আবার আসতে এসেছি সালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ তানজিন আহমেদ আমি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ক্লোজ নাপাকা আমি সেখানে দু সাল থেকে আমি এখানে পড়াশোনা করতেছি সো আমি প্রথমে স্টুডেন্ট ছিলাম আলিচন্দ্র ইয়নকোজে ইয়ে আসে সো তার পরবর্তীতে আমি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ক্লুজ নামকতা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে পড়াশোনা করতেছি সো এখানে আমি স্কলারশিপ হোল্ডার হিসেবে দু হাজার সালে এসেছি এবং তুমি তো শুনছি সাথে সাথে এখন স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি একটা গ্রুপ চালাচ্ছ তাই না সো আমার এখানে হ্যাঁ আমি এখানে স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি একটা গ্রুপ চালাচ্ছি আমার গ্রুপের নাম বা পেজের নাম হলো স্টাডি ইন রুমে উইথ তানজিন সো এখানে আমি সম্পূর্ণভাবে খুব কম খরচে আমি তাদের ফাইলগুলো প্রসেস করে থাকি যেন তারা এজেন্টমুখী না হয় এজেন্টমুখী না হয় কোনো একটা স্টুডেন্টের মাধ্যমে আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে রিকমেন্ড করবো তোমরা কারো না কারো যদি হেল্প নাও বা তাদেরকে কম টাকায় তুমি সেখানে তোমার ফাইলটা প্রসেস করতে করতে পারতো এবং কোনো স্টুডেন্ট তোমাকে ঠকাবে না বা আপনাকে ঠকাবে না কারণ স্টুডেন্ট সবসময় চাবে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার এবং একটা এজেন্সি যখন আপনাকে প্লেনে উঠাই দিবে দেন 
এখানে আসলে আপনার এখানের ভাইবাদার বা ফ্রেন্ড সার্কেল যাদের সাথে আপনি কমিউনিকেট করতেছেন বা মেসেজ দিচ্ছে তাদের কি আপনার দরকার করবে সো আমি মনে করি যে আপনার যদি কখনো ফাইল প্রসেস করেন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা চলে যাবে এটা আপনি নিজে করেন বা কোনো একটা স্টুডেন্টের মাধ্যমে করেন হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বা কেউ বা ষাট সত্তর হাজার টাকা বা আশি হাজার টাকা নিবে একটা এজেন্সি দেড় দুই লাখ টাকা আপনার থেকে নিয়ে নিবে কিন্তু আপনি বুঝতেও পারবেন না সো সবাইকে আমি বলবো যে রোমেনিয়া বর্তমান ভিসা প্রসেসটা খুবই ইজি এবং এখানে রেশিওটা খুবই ভালো কিন্তু বর্তমানে কিছু নিয়ম হয়েছে যার জন্য একটু স্টুডেন্টরা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে লাইক বর্তমানে আইলসের একটা রিকমেন্ড আছে যারা ইংলিশ প্রোগ্রামে আসবে তাদের আইলস লাগবে কোনো সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না এবং এম ওয়াই অ্যাকসেপ্টেবল না যদি ইউনিভার্সিটি কোনো পরীক্ষা নেয় লাইক যে মেহরাজ ইংলিশ এক্সাম দিয়েছিলো দেন ইউনিভার্সিটি তাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলো সেরকম সার্টিফিকেট হলে আপনি এলিজিবল ইংলিশ প্রোগ্রামের জন্য অন্যথায় আপনাকে রোমেনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে আসতে হবে সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আইলসের জন্য সো অলমোস্ট দেখা যায় এটা ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি এবং আপনার প্রসেসিং এবং সব কিছু মিলে আপনার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চলে যাবে আপনার শপিং টপিং এটার ভিতরে হয়ে যাবে আশা করি সো সবার জন্য শুভকামনা যারা আসতেছে নতুন যারা আসতে সবার জন্য শুভকামনা ক্লুজে সবার দাওয়াত রইল এবং বোকারেস্টে আসি আমরা ধন্যবাদ ভাইয়া এবার আসি আমাদের মেইন পয়েন্টে যে তুমি তো স্টুডেন্ট বিষয়ে আসলা তো স্টুডেন্ট বিষয়ে আসলে আমি শুনছি এখানে জব পাইতে খুব কঠিন এবং চার ঘন্টার কথা বলে বারো ঘন্টা কাজ করা চোদ্দ ঘন্টা কাজ করা তোমার লাইফস্টাইল একটু বলো যে তুমি কি কাজ করো এবং তোমার কন্ট্রাক্ট কত ঘন্টার কন্ট্রাক্ট দেখ তোমার সাথে চিট করে কি না কাজ করতে কেমন লাগে সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করো ডিটেলস একটু যদি বলতাম কি কাজ করো আমি এখানে একটা রেস্টুরেন্টে জব করি কিচেন হেল্পার হিসাবে তো আমার কাজটা হচ্ছিলো একদিন কাজ একদিন বন্ধ সপ্তাহে কোনো মাসের পনেরো দিন কোনো মাসের ষোলো দিন মানে প্রতিদিন একদিন কাজ করে একদিন বন্ধ একদিন কাজ একদিন বন্ধ তো প্রতিদিন আমার কাজের ডিউটির আওয়ার হচ্ছিল চোদ্দো ঘন্টা করে সকাল আটটা থেকে শুরু হয় রাত্রে দশটা পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয় এর মধ্যে আমাকে দুটা লাঞ্চ দেয় মানে দুটা খাবার দেয় ওরা তো এক একটা খাবারের জন্য আমাকে আধা ঘন্টা ব্রেক দেয় যেমন আর প্রতিদিন আমাকে ওরা মানে আমার এই মাসে ওরা আমাকে স্যালারি দেয় হচ্ছিলো আপনার উনিশশো লেই যেটা আমার বেসিক হ্যাঁ আর আমার আমার হচ্ছে হলো আপনার ওরা চারশো টাকা হচ্ছে আমাকে খাবারের জন্য দেয় মান্থলি আর পাঁচশো টাকা হচ্ছে হলো আমাকে আপনার থাকার জন্য দেয় টাকা বলতে এখানে আমি বুঝাচ্ছি রোমানিয়ান যে লেইটা আছে ওইটা আমাকে দেয় হ্যাঁ আর তো টোটাল আমার অ্যাভারেজে দেখা যায় যে বেসিক উনিশশো থাকায় চারশো আর খাওয়ায় পাঁচশো এখানে যেমন আমার আঠাইশো চলে আসে আর আমি প্রতিদিন অ্যাভারেজে সত্তর থেকে মানে অ্যাভারেজে বলা যায় যে কোনো দিন আমি নব্বই টাকা কোনো দিন পঁচানব্বই কোনো দিন আশি পঁচাশি অ্যাভারেজে সত্তর টাকার মতো অ্যাভারেজে যদি ধরেন অ্যাভারেজে সত্তর টাকার মতো আমরা টিপস পাই প্রতিদিন তো এখানে যেমন অ্যাভারেজে যদি আমি এক হাজার লেও ধরি তো আমার দেখা যায় যে আমি প্রতি মাসে সাতত্রিশ থেকে আটত্রিশশো লেই ইনকাম হচ্ছে আমার আর পাশাপাশি ওরা আমাকে দুই বেলা খাবারও দিচ্ছে আমার মাসে পনেরো দিন ডিউটি তো কন্ট্যাক্টের যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো যেহেতু আমি এখানে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট থাকা অবশ্য অবস্থায় আপনি ওরা আপনাকে ফুল টাইমের যে একটা কন্ট্যাক্ট আছে এটা ওরা কখনোই করবে না ওরা সাধারণত চার ঘন্টা চার ঘন্টার কন্ট্যাক্ট করে থাকে তো আমার সাথে ওরা চার ঘন্টার কন্ট্যাক্ট করছে কিন্তু আমাকে আমাকে দিয়ে কাজ করে চোদ্দ ঘন্টা স্টুডেন্টদের ফুল টাইম কন্ট্যাক্ট দিতে পারবে না কারণ তাদের লতে লেখা আছে যে চার ঘন্টা বেশি কাজ করতে পারবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এখানে পারমিশন থাকে যেমন চার ঘন্টা করে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা মনে হয় কাজ করতে পারবে একটা কিন্তু তোমাকে চোদ্দ ঘন্টা একদিনে কাজ করা এটা তো ঠিক না মানে নর্মালি যারা ফুল টাইম কাজ করে তারা তো চোদ্দ ঘন্টা কাজ করাইতে পারে না কিন্তু ওরা এখন করায় কারণ ওদের এখানে মানে কেউ জাস্টিফাই করে না তো ইনসাইডগতভাবে যার কারণে ওরা হচ্ছে হইলো মানে ভ্যারিফাইড করে না যার কারণে ওরা ওদের ইচ্ছে মতো কাজ করে এখন তুমি যদি চোদ্দ ঘন্টা কাজ করো তুমি লেখাপড়া করবা কোন সময় হ্যাঁ এটা অনেক টাফ হয়ে যায় আসলে চোদ্দ একদিন চোদ্দ ঘন্টা কাজ করে পরের দিন আবার ক্লাস করা বা নিজের পার্সোনাল কাজ করা এটা অনেকটাই টাফ হয়ে যায় আর চোদ্দ ঘন্টা কাজ করা মানে শুধু চোদ্দ ঘন্টা না আপনার ঘুম থেকে উঠতে হয় অনেক ভোরে তারপর ফ্রেশ হইতে হয় আপনার রেস্টুরেন্টে যাইতে হয় সারা দিন কাজ করতে হয় আবার বাসায় আসতে হয় রাতে ফ্রেশ হইতে হয় নিজের রান্না করতে হয় বিভিন্ন কাজ থাকে যেখানে দেখা যায় যে আপনার বিশ ঘন্টা বাইশ ঘন্টা অ্যাভারেজে মানে অ্যাভারেজে আপনার বিশ ঘন্টা চলে যায় ঠিক আছে যদি পরের দিন আবার ডিউটি থাকে আপনার মানে পরের দিন যে আপনি বাসা থেকে বের হবেন এই মানে সুযোগটাও থাকে না
সবাই আসলে ফুড ডেলিভারিতে মানায় নিতে পারে না নিজেকে কিন্তু তোমাকে আমি মনে করি ওইটা করতে হবে কারণ তোমার লেখাপড়া করতে আইসো আসল জায়গায় তুমি কনসেনট্রেট না কইরা দুই নম্বর জায়গায় কনসেনট্রেট করতেছো 14 ঘন্টা কাজ করতেছো তো তোমার তো সময় এবং সবকিছু চলে যাবে হ্যাঁ এটা আসলে অনেক টাফ আর ফুড ডেলিভারি করলে কি নিজের ইচ্ছা মতো ফুড ডেলিভারি করা যায় তারপর হচ্ছে হলো নিজের পড়াশোনাটাও করা যায় দুইটাই কন্টিনিউসলি করা যায় আর রেস্টুরেন্টে জব করলে এটা পড়াশোনাটাও মানে খুবই টাফ হয়ে যায় আর ইভেন এমনও আছে যে ওরা ওদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী মনে করেন যেদিন ওদের প্রেশার থাকে ওরা আপনাকে ফোন দিয়ে বলবে যে হ্যাঁ ফাইসাল আসো আমাদের আজকে তোমার তোমার প্রয়োজন আছে আজকে তোমার ডিউটি করতে হবে হঠাৎ আপনাকে যেমন আপনি সকালবেলা ঘুমাচ্ছেন আপনাকে ফোন দেবে দশটার পরে যে তুমি বারোটা থেকে জয়েন করো ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসো আমরা তোমার ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেবো তুমি কাজ করো ওটার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে হবে আপনাকে এক্সট্রা পেমেন্ট দিয়ে এখন আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি এখানে আরও স্টুডেন্ট আছে আচ্ছা তোমরা কত ঘন্টা কাজ করো কি কাজ করো বলো তো আমরা ভাই আমরা ফুড ডেলিভারি করি ফুড ডেলিভারি আমাদের আসলে ঠিক নেই মানে যখন সময় প্রি ফাই তখন করি যেমন আজকে আমার এখন আমাদের এক্সাম চলতেছে আগামীকালকে আমার এক্সাম আছে আজকে কিন্তু এক্সাম নেই তো এই জন্য আজকে আমি ফ্রি আসি তো এখন সময় দিতেছি আমরা সবাই আড্ডা দিতেছি তারপর বিকেলে হয়তো আমি ফ্রি আসি বিকেল থেকে কাজটা শুরু করব ফুড ডেলিভারি কাজের এই একটা মজা মানে আপনার তুমি ফুড ডেলিভারি কইরা ফুড ডেলিভারি কইরা তোমার সব টাকা ম্যানেজ করে লেখাপড়া কোন ম্যানেজ করতে পারতো তাই না হ্যাঁ ম্যানেজ করা যাইতেছে কিন্তু আপনি যদি লেখাপড়াটা করেন আবার ফুড ডেলিভারিটা তাহলে কম হয় কম হইলে আপনার ওই টিউশন ফি মিলানো এবং নিজের থাকা খাওয়ার খরচটা মিলানো টাফ হয়ে যায় তাহলে তুমি যেই গ্যাপটা থাকবে ওটা বাংলাদেশে নিয়ে আসবা ওই রকমই করতে হবে যদি আমি ফুড ডেলিভারি করি মানে লেখাপড়াটা ঠিকভাবে চালাই যাই তাহলে আমি যে ফুড ডেলিভারি করবো ওটা টাকাটা দিয়ে আমার থাকা খাওয়াটা ইজিলি ম্যানেজ করা যাবে কিন্তু টিউশন ফির জন্য একটু দেশ থেকে টাকা আনতে হবে মানে আপনি যদি আনতে হবে কারণ দেশে থাকলেও তোমার আব্বা মা তোমাকে টাকা দিত কাজ করে যে টাকাটা পাবো ওইটা দিয়ে আমার থাকা খাওয়ার খরচ দিয়ে ফুড ইয়া টিউশন ফি টাকাটা পুরোপুরি ভাবে ম্যানেজ করা যাবে না হয়তো কারো দেশে টাকা পাঠানোর চাহিদা না থাকে এটা হচ্ছে একটা মেইন পয়েন্ট যেমন আমাদের যারা স্টুডেন্টরা আসে সবাই হচ্ছে জমি বিক্রি করে আসে টাকা ধার করে তারপরে এখানে আসে যার কারণে একটা পিছু টান থাকে যে আমার দেশে টাকা দিতেই হবে আমার দেশে টাকা দিতেই হবে এর জন্য হচ্ছে হলো হয় কি দেশে টাকা পাঠায় যার কারণে এখানে টিউশন ফিটা ম্যানেজ করা পসিবল হয় না কিন্তু কেউ যদি এমন থাকে যে হ্যাঁ আমি ফুড ডেলিভারি করবো টিউশন ফি ম্যানেজ করবো নিজে থাকবো খাবো খাবে চলবে ম্যানেজ করতে পারবে টিউশন ফি ফুড ডেলিভারি করে ম্যানেজ করা পসিবল হয় যদি দেশে টাকা না পাঠায় না পাঠাতে চায় তো আমি গার্জিয়ানদের গার্জিয়ানদেরকে বলবো যদি ম্যানেজ করতে পারেন আপনার ওইখানে ছেলেদের থেকে কোনো টাকা পয়সা আপাতত নিয়ে না প্রথম দুই এক বছর তাদেরকে স্যাক্রিফাইস করেন পরে দুই এক বছর পরে তারা যখন অ্যাস্টাবলিশ হবে তখন অটোমেটিক্যালি সব ম্যানেজ হয়ে যাবে যখন বাসা জানবে ভালো জব পাবে ভালো বেতন পাবে আর ফুড ডেলিভারির জব তো অ্যাভেলেবেল তাই না হ্যাঁ এটা মানে যখন ইচ্ছা করবে তখনই যেতে পারবো ও হচ্ছে প্রথম শিডিউল নিতে হয় তো এখন তো ওর ইচ্ছা মতো ও যখন যখন কাজ করবে শিডিউল নিবে শিডিউল নিয়ে ওর যখন মন চাই মন চাইবে তখনই ওর বাইরে বের হয় অ্যাপস চালু করে রাখলো ওর অর্ডার চলে আসবে আপনাদের যেটা করতে হবে যে যদি মানে আপনাদের সামর্থ্য থাকে ছেলেদেরকে লেখাপড়া করানোর তখন এই দেশে পাঠাবেন আর যদি সামর্থ্য না থাকে পাঠায় না ভালো উন্নত দেশে পাঠাবেন ফিনল্যান্ড সুইডেন জার্মানি ইংল্যান্ড যদি আপনাদের টাকা দরকার হয় যে টাকা কামাইতে যা বিদেশে তখন এই দেশে পাঠায় না ওইটা এখনও ওই রকম ডেভেলপ হয় না যে এখানে এখানে টাকা কামাই আপনাদেরকে লেখাপড়া কইরা দেশে টাকা পাঠাইতে পারবে কি বলেন ফারুক ভাই এটার সাথে আমিও সহমত অন্তত অন্তত মানে পড়াশোনা করার জন্য ঠিক আছে কাজ করলে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা যেটা ফয়সাল বললো আমি নিজেও করছি আমি ছেড়ে দিচ্ছি সেটা 
তো এখন আরেকটা অপশন আছে ফুড ডেলিভারি এখন ফুড ডেলিভারিটার যেটাই আমি খুবই ভালোভাবে দেখি এটাকে যেমন একটা স্টুডেন্ট যদি মাসে বিশ দিন কাজ করে সে যদি দেড়শো টাকা আর্ন করে দেড়শো টাকা আর্ন করা মনে হয় খুবই ইজি তিন হাজার তিন হাজার লেই এবং সে টিপস পাবে অ্যাটলিস্ট আরও পাঁচশো লেই পঁয়ত্রিশশো লেই ইকুয়েবিলেন্ট বাংলাদেশের অলমোস্ট নব্বই হাজার টাকার মতো আমি যতটুকু আমার ধারণা সো এই টাকায় দিয়ে সে এখানে পড়াশোনা খুব ভালোভাবে করতে পারবে এবং এটা কোনো পেশারও হয় না টিউশন ফি টাকাও সে অ্যারেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু অপশন দুইটা লিমিটেড হয় তাকে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে হবে না হলে তাকে ফুড ডেলিভারি করতে হবে তো দুইটার ভিতরে ফুড ডেলিভারিটাই আমার মনে হয় সুইটেবল ফর ইস্টুডেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই দুইটা কাজই করে স্টুডেন্টরা ফুড ডেলিভারি ওর রেস্টুরেন্ট তো এখানে একটু অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে যার কারণে দেশে কিছু টাকা পাঠানো যায় একটা ব্যাপার আছে যে স্টুডেন্টরা যে এখানে ওয়ার্ক ফুল টাইম কাজ করতেছে এদের কিন্তু যাদের এক বছরের টিআরসি আছে এই টিআরসি যখন ম্যাথ শেষ হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু ইউনিভার্সিটিকে আবার টিউশন ফি পেমেন্ট ভালো সে যদি কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে ম্যানেজ করতে পারে তাহলে সেই কোম্পানি তাকে ওয়ার্ক পারমিট ট্রান্সফার করে তাকে ওয়ার্কে কনভার্ট করে দিবে তখন সে ওই কোম্পানির আন্ডারে পারমানেন্টলি হয়ে যায় পারমানেন্ট হয়ে যায় তখন তার স্টুডেন্টশিপটা শেষ হয়ে যাবে কেউ যদি কেউ যদি কাজের জন্য আসতে চান যে কাজের বিষয় পাচ্ছি না আপাতত স্টুডেন্ট বিষয়ে যাই যে ওটা কনভার্ট করবো তাইলে ঠিক আছে তাইলে ঠিক আছে কিন্তু লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আইসা এখানে আপনি দেশে টাকা পাঠাবেন আসলে সেটা সম্ভব না আমি মনে করি না লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে আসলে লেখাপড়া করতে হবে এখানে টাকা পাঠানো যাবে না আপাতত দুই বছর বেশি না কেউ যদি মাস্টার্সের জন্য আসে জাস্ট দুইটা বছর নিজে থাইকা খাইয়া কোনোভাবে চলতে পারলে তারপরে ভালো একটা কিছু সে গিন করতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টরা যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে ওরা চাইলে কন্টিনিউ করতে পারবে এবং শেষও করতে হবে রোমানিয়ান স্টুডেন্টদের থেকে ওরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে ওই একটা জায়গাটা একটা কাজ পাশাপাশি হচ্ছে পড়াশোনা এটাই হচ্ছে সমস্যা আমার কাছে আর কোনো সমস্যা আমি দেখি না কাজ করেও পড়াশোনা করে ভালো মার্কস পাওয়া যায় পসিবল মানে আমাদের বাঙালি স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করতে পারে অন্যান্য ইয়ে থেকে যেমন আমার চারটা এক্সাম শেষ এক্সামের রেজাল্ট দিছে একটাতে পাইপ পাইছি আউট অফ টেন আর বাকি তিন তিনটাতে এইট করে পাইছি তাহলে তো এটা অনেক মানে মোটামুটি পড়াশোনা বেশি কিন্তু পড়াশোনা করি নাই কেউ যদি রেগুলার ক্লাস করে হ্যাঁ তার ভালো রেজাল্ট করা অবশ্যই পসিবল এখানে আর ওরা আপনাকে আপনি যে যেহেতু একটা ফরেন স্টুডেন্ট আপনি যদি রেগুলার ক্লাস করেন আপনি যদি এক্সামও দেন আপনার করে খুবই ভালো মার্কস দেয় এবং টিচাররা ওই যে ওই যে ওইখানে ইয়া মাঝের হাতে গাড়ি নিয়ে আসতেছে দেখো সে যাচ্ছে হর্ন দিতে আসছে না 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 মাঝের হাতে ও দুইটা সাইডে লাগাই না না মাঝের হাতে আধুনিক একটা সিস্টেম মানে আপনার একটা মানুষের একটা ছাত্র ব্রেনের উপর প্রেসার দিয়ে মানে আদায় করে না ওঠানা মানে আরো খুব সুন্দর পিটায় না পিটায় না ব্যাপারে কি না আদায় করে মানে জিনিস আছে কি প্রজেক্ট থাকলে সেটা আরো সুবিধা হয় ঘরে বসে বসে প্রজেক্ট বানায় আর প্রজেক্ট বানায় না আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ যারা আসবেন তাদের জন্য শুভ কামনা রইল আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন थैंक यू ভাইয়া আর নতুনদের জন্য শুভ কামনা আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন যারা আসতেছেন তাদের জন্য সবার জন্য শুভ কামনা আর অবশ্যই সবাই সব কিছু জেনে শুনে তারপরেই সামনে আগাবে গ্লোবাল গ্লোবাল আরেকটা কপি করবে হ্যাঁ আরেকটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য খুবই ভালো খবর যে সাইফুল ভাই অ্যাডভার্টাইজ সাইফুল ভাই আছে এখানে উনি হচ্ছে হলো আচ্ছা যেটা হচ্ছে আমাদের সাইফুল ভাই আছে উনি হচ্ছে হলো ফুড ডেলিভারি একটা কোম্পানি বলা যায় এটা ওপেন করছে তো যদি কোনো স্টুডেন্ট বা যারা ওয়ার্কার আছেন কেউ যদি ওনার আন্ডারে কাজ করতে চান তাহলে ওনার কাছে জয়েন করতে পারেন ভাইয়ের তাজ গ্লোবো ফুড গোল্ড ফুড তিনটা অপশনই আছে চাইলে তিনটা যেটা আপনার পছন্দ ওইটা থেকে আপনি ওনার কাছে ওনার আন্ডারে কাজ করতে পারেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সাইফুল ইসলাম ফারুক ভাই আবার সাইফুলের তো অভাব নাই সাইফুল ইসলাম ফারুক ভাই নট সাইফুল ওয়ার্ল্ড সাইফুল ভাই সাইফুল ইসলাম ফারুক ভাই তবে আপনি ভাইয়ের সাথে দেখা করবেন ভাই স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি সো 
যাদের জব দরকার বুকারেস্টে বিশেষ করে বুকারেস্টে বা অন্যান্য সাইটে যেহেতু তিনি কোম্পানি নিয়েছে গ্লোবো থেকে সো এটা আমি মনে করি রুমেনের প্রতিটা জায়গায় গ্লোবো তাজ গোল্ড এলিজিবল উনি প্রোভাইড করার জন্য সো আপনারা যারা জব দরকার স্টুডেন্ট হিসেবে আমি এখন রিকমেন্ড করবো সাইফ ভাই সাইফুল ইসলাম ফারুক ভাই উনি আসলে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি এখন স্টুডেন্টদের সাথে আড্ডাতে আছে সো আপনারা যারা আসবেন নতুন যারা আসবেন তাদের জন্য আমি মনে করি যে সে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হিসেবে থাকবে এবং আপনাদের সমস্যাটা সবসময় দেখার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তাহলে আজকের মতো সবাইকে বিদায় পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে ভালো থাকবে সবাই এখানে বসে আমাদের মতো এরকম সাইফুল ভাইয়ের ভিডিও অ্যাটেন্ড হতে পারবেন আপনাদের সবাই দেরকে সবাইকে ধন্যবাদ